Pada masa pemerintahan Prabu Jayadewata atau yang lebih terkenal dengan julukan Prabu Siliwangi, Tanah Pasundan mengalami masa keemasan. Siliwangi berhasil menyatukan dua kerajaan besar di Tanah Pasundan, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh. Persatunya Sunda dan Galuh di bawah satu tahta kemaharajaan dikenal dengan sebutan Pakuan Pajajaran. Siliwangi memerintah di Pajajaran yang berpusat di Pakuan dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Ia membebaskan rakyatnya dari empat macam pajak sehingga membuatnya sangat dicintai oleh rakyat. Siliwangi menyatukan seluruh tanah Pasundan di bawah kekuasaannya bukan melalui penaklukan, melainkan melalui politik kekerabatan. Siliwangi memperistri putri-putri dari para penguasa wilayah lainnya di Tatar Sunda, baik Tumenggung, Bupati maupun Raja-Raja. Kitab dari Taratu Pakuan menyebutkan istri Siliwangi mencapai 56 orang. Pertalian kekerabatan dengan penguasa wilayah yang telah diikat melalui perkawinan oleh Siliwangi, terbukti sangat efektif untuk mempertahankan loyalitas para penguasa wilayah. Para raja bawahan, tumenggung, dan bupati menjadi tunduk dan patuh pada Siliwangi, sehingga selama masa pemerintahannya tidak ada peperangan yang berarti meletus di pajajaran. Rakyat Pasundan hidup dalam suasana aman dan sejahtera. Namun, di masa senja Siliwangi, benih-benih perpecahan mulai muncul. ketika keturunannya mulai perebut dominasi. Perpecahan dimulai dari ketika Syarif Hidayatullah mengubah status Cirebon menjadi kesultanan dan menolak untuk tunduk kepada pajajaran. Padahal Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati ini tidak lain adalah cucu Siliwangi. Pemirsa, kita akan membahas masa senja pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi yang diwarnai peperangan demi peperangan antara Surawisesa Putra Siliwangi melawan Sarif Hidayatullah Cucu Siliwangi. Mari simak terus video ini hingga selesai. Perkawinan Siliwangi dengan Subang Larang yang seorang muslimah melahirkan tiga anak yaitu Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, kemudian Nyimas Rara Santang alias Sarifah Mudaim, dan Pangeran Raja Sangara alias Kian Santang. Ketika Subang Larang meninggal, Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana dan mendirikan kemandalaan sendiri yang dinamai Caruban Larang atau sekarang Cirebon. Walang Sungsang diberi pangkat Tumenggung oleh Siliwangi dan diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Dengan demikian, kemandalaan Taruban Larang berstatus ketumenggungan di bawah pajajaran. Adik perempuan Pangeran Walang Sungsang, yaitu Nyimas Rara Santang, menikah dengan anak Seh Ali Nurul Alam bernama Sarif Abdullah Bungda Tudin Asamatkan. Ali Nurul Alam adalah Perdana Menteri Kesultanan Kelantan. Ada beberapa versi yang berbeda tentang Sarif Abdullah yang menjadi suami Rara Santang ini. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Sarif Abdullah adalah putra Ali Nurul Alam dengan seorang putri dari Mesir, sehingga Sarif Abdullah kemudian menjadi penguasa di Mesir. Sumber lain menyebutkan bahwa Sarif Abdullah adalah putra Ali Nurul Alam yang kemudian menjadi penguasa di Campa. Tampaknya versi kedua ini yang paling layak untuk dipercayai. sebab didukung oleh sumber-sumber yang otentik tentang sejarah kerajaan Campa. Sarif Abdullah adalah Raja Campa yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan itu dari Vijaya ke Panduranga, sebab kota Vijaya telah direbut oleh kerajaan Kemer. Namun jika Anda tidak dapat menerima versi yang ini, silakan Anda mempercayai versi satunya, Sarif Abdullah adalah penguasa Mersir. Varian dari versi ini, ada yang menyebutkan, Sarif Abdullah berdarah Bani Israel. Tetapi tampaknya versi ini benar-benar jauh dari kebenaran sebab Sarif Abdullah adalah putra Ali Nurul Alam dari dinasti Asamatkan di India yang leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Sampai di sini sepertinya penting bagi admin untuk membuat disclaimer bahwa narasi ini admin susun dari berbagai sumber. Seringkali sumber yang satu tidak sinkron dengan sumber yang lainnya. Ada banyak sekali versi yang berbeda satu dengan yang lain. 
jika versi yang admin sajikan ini berbeda dengan yang Anda ketahui selama ini, itu sangat mungkin. Tentang kebenaran versi yang mana, terserah kepada Anda untuk memilih mempercayai yang mana. Hal ini berlaku untuk semua konten yang admin sajikan, baik dalam video ini maupun dalam video-video lainnya. Baiklah, mari kita lanjutkan kisahnya. Perkawinan Sarif Abdullah dengan Nyimas Rara Santang melahirkan dua anak, yaitu Sarif Hidayatullah dan Sarif Nurullah. Sarif Hidayatullah kembali ke pajajaran menemui pamannya Pangeran Cakrabuana alias Walang Sungsang. Sarif Hidayatullah menikahi putri mahkota Walang Sungsang, Nyi Ratu Pakungwati. Walang Sungsang kemudian menyerahkan tahta caruban larang kepada Sarif Hidayatullah. Dengan demikian, Sarif Hidayatullah menjadi tumenggung. Dewan Wali Songo mengangkat Sarif Hidayatullah menjadi bagian dari Wali Songo menggantikan Syekh Nurjati yang telah wafat. Sarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Di bawah Sarif Hidayatullah, Cirebon lebih erat berhubungan dengan Demak daripada dengan Pajajaran. Dengan dukungan Demak, Cirebon kemudian menjadi Kesultanan. Karena statusnya sebagai Kesultanan, maka Cirebon tidak lagi tunduk kepada Pajajaran. Kasus Beli yang menjadi pemicu ketegangan antara Cirebon dengan Pajajaran ialah ketika Sarif Hidayatullah menolak untuk membayar upeti kepada Pajajaran. Penolakan ini sama artinya Cirebon telah memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka. Siliwangi tidak menginginkan adanya matahari kembar muncul di bumi Pajajaran. Berubahnya status Cirebon menjadi kesultanan yang merdeka menjadi pertanda kehancuran Pajajaran telah dimulai. Karena itu Siliwangi mengutus pasukan di bawah pimpinan Patih Nalarasa untuk memberi teguran kepada Cirebon. Sarif Hidayatullah sudah menduga bahwa kakeknya Prabu Siliwangi tidak akan membiarkan Cirebon merdeka. Karena itu ia mendatangkan pasukan Angkatan Laut dari Demak untuk memperkuat pertahanannya. Sesampainya di Cirebon, pasukan Patih Nalarasa dibuat tidak berdaya yang kemudian membuat Nalarasa tunduk dan berpihak kepada Cirebon dan kemudian diberi gelar Tumenggung Jagabaya oleh Sarif Hidayatullah. Versi lain dari kisah ini menyebutkan bahwa Jagabaya sebagai negosiator hanya dikawal oleh 60 prajurit, tidak terjadi pertempuran. Tetapi karena kalah adu argumen dengan Sarif Hidayatullah, Jagabaya kemudian membelot dari Siliwangi, memeluk Islam, dan tidak kembali ke Pakuan. Mengetahui bahwa Cirebon didukung oleh Angkatan Laut Demak, Siliwangi kemudian mencari dukungan Portugis. Sebab meskipun Angkatan Darat Pajajaran sangat tangguh, tetapi Angkatan Lautnya sangat lemah. Di darat, Angkatan Perang Pajajaran memiliki formasi yang unggul. Istana Pakuan dikelilingi oleh parit dan tembok pertahanan yang sulit untuk ditembus. Namun, Pajajaran tidak memiliki angkatan laut yang berarti, sehingga Pajajaran akan kesulitan untuk mempertahankan wilayah-wilayah pesisir. Karena itu, Siliwangi mencari sekutu pasukan angkatan laut asing untuk mengimbangi angkatan laut Demak dan Cirebon. Ketika itu, Portugis baru saja merebut dan menguasai Malaka, tepatnya pada tahun 1511. Dengan menguasai Malaka, Portugis juga menguasai lalu lintas jalur perdagangan rempah-rempah dunia yang melintasi Selat Malaka. Rempah-rempah merupakan komunitas andalan pajajaran, terutama lada dan cengkeh. Hal ini akan menjadi sangat strategis bagi pajajaran maupun Portugis jika ada kerjasama keduanya dalam bidang perdagangan dan pertahanan. Siliwangi kemudian mengutus putra mahkota Pangeran Surawisesa untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan Portugis dalam hal perdagangan dan pertahanan. Surawisesa adalah putra Siliwangi dari perkawinan dengan Kentring Manik Mayang Sunda, putri Raja Pakuan terdahulu Prabu Susu Tunggal. Dari Kentring Manik, Siliwangi mempunyai anak Surawisesa yang menjadi putra mahkota dan Sang Surosowan yang menjadi adipati di Banten. Putra Prabu Siliwangi dengan Subang Larang yang bungsu, Raja Sangara alias Kian Santang adalah Panglima Perang Pajajaran. Kian Santang adalah ksatria tanpa tanding di seluruh tanah Pasundan. Sebuah cerita rakyat menyebutkan bahwa di usia 33 tahun, Kian Santang belum pernah melihat darahnya sendiri. Artinya sejak kecil hingga usia 33 tahun, Kian Santang belum pernah terluka dan mengeluarkan darah aliasnya kebal senjata tajam. 
Namun ketika ia menjadi lawan tanding yang mampu mengalahkan dirinya Ia mendapat pengalaman spiritual bertemu dengan Sayyidina Ali Sejak mendapat pengalaman spiritual bertemu dengan Sayyidina Ali itulah Kian Santang kemudian memeluk Islam Versi lain menyebutkan bahwa Kian Santang telah memeluk Islam sejak kecil Terserah versi mana yang Anda percayai Pada saat Surawisesa diutus ke Malaka, Siliwangi mengutus juga Raja Sangara alias Kian Santang ke Cirebon untuk memberi teguran kepada Sarif Hidayatullah. Setiba di Cirebon, Raja Sangara diterima oleh kakaknya Walang Sungsang dan oleh keponakannya Sarif Hidayatullah. Setelah mendengarkan alasan Sarif Hidayatullah mendirikan kesultanan yaitu agar dakwah Islam di Tanah Pasundan bisa lebih efektif, Raja Sangkara kemudian berbalik arah mendukung Cirebon. Bahkan setelah itu, Sarif Hidayatullah memberi tugas kepada Raja Sangkara untuk mengislamkan ayah dan kakek mereka, Prabu Siliwangi. Mengetahui pembelotan Raja Sangkara, kekecewaan dan kemarahan Siliwangi semakin memuncak. Ia berencana menggempur Cirebon dengan kekuatan penuh. Namun, Tu Menggung Jagabaya mengingatkan Siliwangi bahwa Tidak elok bagi Sri Baduga Maharaja berperang melawan anak-anak dan cucunya sendiri. Jika menang tidak akan mendapatkan kehormatan, tetapi jika kalah akan sangat memalukan. Siliwangi kemudian urung menyerang Cirebon. Sekembali Surawi Sesa dari Malaka, Siliwangi meletakkan tahtanya dan menyerahkan kepada Surawi Sesa. Siliwangi meninggalkan istana dan mengembara hingga tidak diketahui akhir hayatnya. Cerita versi tutur menyebutkan Raja Sanggara alias Kian Santang mengejar Siliwangi untuk diislamkan. Tetapi Siliwangi menghindar terus sampai akhirnya Siliwangi menghilang di hutan sancang. Dalam versi ini disebutkan Siliwangi berubah menjadi seekor harimau gaib. Namun berdasarkan prasasti batu tulis, para ahli membuat kesimpulan Siliwangi wafat pada tahun 1521. yaitu ketika Surawi Sesa dinobatkan menjadi raja. Berdasarkan pendapat ini, Siliwangi wafat pada usia 120 tahun. Pada tahun yang sama, Pati Unus dari Demak gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Setahun setelah Surawi Sesa dinobatkan menjadi raja pada tahun 1522, Utusan Portugis datang untuk meninjau lokasi yang pernah dijanjikan Surawi Sesa. Surawi Sesa menjanjikan muara sungai Ciliwung di Sunda Kelapa untuk diberikan kepada Portugis sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal Portugis dan untuk dibangun benteng pertahanan di tempat itu. Kesepakatan kerjasama akhirnya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Selain dicatat dalam surat-surat perjanjian, perjanjian kerjasama Portugis dan pajajaran ini juga diabadikan dalam sebuah prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Padrau Sunda Kelapa. Perjanjian kerjasama antara pajajaran dengan Portugis sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak pajajaran, pajajaran dapat menjual hasil rempah-rempahnya sekaligus memperkuat pertahanan untuk menghadapi dominasi Angkatan Laut Demak yang berada di belakang pembangkangan Cirebon. Sementara dari pihak Portugis, Portugis mendapat pasokan rempah-rempah dari Pulau Jawa sekaligus dapat membangun pangkalan militernya. Namun, meskipun sudah ada perjanjian tersebut, realisasinya masih diulur oleh pihak Portugis karena Portugis ketika itu masih memusatkan perhatiannya pada persoalan yang mengancam dominasinya di kawasan Goa. di India perjanjian kerjasama pajajaran dengan Portugis memantik kemarahan Cirebon dan Demak Sultan Trenggana mengirim pasukan membantu Cirebon untuk merebut wilayah Galuh dari pajajaran Surawi Sesa kalah dalam pertempuran itu dan tidak berhasil mempertahankan Galuh Surawi Sesa kehilangan separuh dari wilayah kekuasaannya yang tinggal menyisakan wilayah bekas kerajaan Sunda atau Pakuan saja Sementara itu, Banten telah ditundukkan juga oleh Sarif Hidayatullah melalui politik perkawinan. Sarif Hidayatullah menikahi putri Sang Suro Soan, adik Surawi Sesa yang menjadi adipati Banten. Dengan demikian, Banten telah menjadi sekutu Cirebon. Hal ini akan memudahkan Sarif Hidayatullah untuk merebut Sunda Kelapa. 
Realisasi perjanjian Portugis pajajaran baru dimulai lima tahun sejak kesepakatan itu ditandatangani, tepatnya tahun 1527. Rentang waktu lima tahun telah mengubah banyak konstelasi politik dan militer di Tatar Sunda. Pajajaran telah kehilangan separuh dari wilayah kekuasaannya. Begitu pula loyalitas wilayah-wilayah pesisir termasuk Banten telah menurun drastis. Sementara itu Cirebon di bawah Sarif Hidayatullah telah menjadi sangat perkasa dalam koalisi dengan Demak. Ketika armada Portugis mendarat di Sunda Kelapa untuk membangun benteng dan pos dagang, koalisi Cirebon Demak bersiap untuk menyambutnya dengan serangan besar-besaran. Terjadilah pertempuran dahsyat antara koalisi Portugis Pajajaran melawan koalisi Demak Cirebon. Di bawah pimpinan Fatahillah, koalisi Demak Cirebon berhasil mengalahkan Portugis yang belum sempat membangun benteng pertahanan di muara Sungai Ciliwung. Fatahillah kemudian mengganti Sunda Kelapa dengan nama Jayakarta yang menjadi asal-usul nama kota Jakarta saat ini. Tentang siapa sejatinya Fatahillah, Panglima Perang yang menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa masih menjadi perdebatan. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Fatahillah adalah Panglima Perang Demak yang berasal dari Pasai. Versi lain menyebutkan bahwa Fatahillah adalah putra Sarif Hidayatullah. Tetapi ada juga versi yang mengatakan bahwa Fatahillah tidak lain adalah Sarif Hidayatullah sendiri. Admin sendiri cenderung memilih versi yang terakhir, Fatahillah adalah Sarif Hidayatullah sendiri. Tetapi jika Anda tidak sepaham, silakan memilih versi yang Anda percayai. Kekalahan Portugis oleh pasukan Fatahillah dan hilangnya pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran membuat Pajajaran benar-benar tidak dapat lagi mengandalkan bantuan dari manapun. Surawi Sesa berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pertempuran demi pertempuran dengan kekuatan angkatan perangnya sendiri. Selama memerintah tercatat ada 15 kali pertempuran antara Surawi Sesa melawan Sarif Hidayatullah. Meskipun tidak berhasil merebut kembali Galuh, tetapi Surawi Sesa berhasil mempertahankan wilayah yang tersisa. Sampai akhirnya Surawi Sesa mengadakan perjanjian damai dengan Sarif Hidayatullah. Perjanjian damai yang didukung oleh Kian Santang maupun juga Walang Sungsang itu mencapai kesepakatan bahwa Pajajaran maupun Cirebon saling menghormati kedaulatan masing-masing dan sesama keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi bersaudara selamanya. Perjanjian damai itu tidak pernah dilanggar oleh kedua belah pihak sampai Surawi Sesa wafat. Pemirsa sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan melanjutkan kisah ini pada video berikutnya. Siapa pengganti Surawi Sesa dan bagaimanakah kisah akhir pajajaran? Terima kasih Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan, kekurangan maupun kekeliruan. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silakan tuangkan pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya. Rahayu, 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 wassalam. Semoga Tuhan memberkati.